zo zeg. Ik ben voor superstage in Florida. Ik heb zo'n pak aan. Een raket op de achtergrond. Inderdaad, dat kan maar één ding betekenen. We zijn hier voor de lancering van de Space Shuttle. Ja. Ik ben echt, ik ben echt onwijs zenuwachtig, mijn hart klopt echt. Ik heb geen idee dat die, die zal nu astronaut zijn. Ik kan me daar zo op verheugen, kerst. Lekker met je familie thuis, lekker eten, open haartje aan, kerstboom optuigen, gewoon knus. Nou, voor mij zit het er niet in dit jaar. Want ik moet weer naar Amerika, naar Florida, naar de NASA. Omdat ze hier de space shuttle gaan afschieten. Nou, dat wil toch niemand? En weet je wat nou het ergste is? Ben ik er net vanaf dat kansloze waar kan ik je s'nachts voor wakker maken? Gaan ze dat ding om vier uur s'nachts afschieten? Moet ik nog steeds vroeg mijn nest uit? Maar, één pluspuntje, ik ben hier niet alleen. Mijn naam is Reini Jourdain, ik ben 23 jaar. Ik kom uit Arnhem, ik studeer hogere informatica op de hand. Ik verwacht van deze superstage een leerzame, maar vooral leuke week. Mijn naam is Alex van Gavouk. Ik ben 23 jaar, ik kom uit Arnhem, ik studeer hogere informatica. Ik verwacht van deze superstage dat ik de launch control software mag zien. Alex, Reini, ik kan beter even naar boven komen. Hier is het wel even geinig. Het is echt wel gaaf, hè, dit? Ja, natuurlijk. Een heleboel knopjes en zo hier. Begrijp je er ook iets van? Of, of vraag ik nou iets heel stoms? Helemaal niks. Helemaal niks? Nee. Ik ook niet, dus dat scheelt. Maar als je hem zo buiten ziet, dit ding, dat is zo onwijs groot. En die, die raketten die hier verderop staan, ja, ja, wat moet ja, dat dan een onwijs kabaal zijn? Als dat ding omhoog gaat. Mm, dit is ook geinig dus. Want als je hier, ik neem aan, hier zitten ook uh, astronauten. Die zien niks. Hier te gaan te kijken. Ja, inderdaad. En dit is dus uh, om, om bij die satelliet te komen. Die, die, uh... Ja. Oké. Okay. Daar zit scheidhuis, dat heb ik ook gezien al. Ja? Dat wordt een poepdood. <laughs> <laughs> dat wordt zo afgezogen als je zo. <laughs> dat lijkt me echt een heel raar gevoel. <laughs> Beetje zoals een toilet in een vliegtuig. Zo. Nou, dan schrik ik iedere keer klem als dat gebeurt. Hier, dit doet mij ergens aan denken. Cabin crew, yellow door selectors on manual, please. En dan doe ik ook wel. Ik denk niet dat ze dit hier doen, denk je wel? Dat doen ze natuurlijk niet met uh, je riemen en je zwemvest. Ik heb een afspraak gemaakt met Steve en die gaat als het goed is jullie superstage bekend maken. Dus yes. voor jullie natuurlijk onwijs spannend. Hi, you must be Steve. Yes, I am. Hi, how are you? This is uh, Reini en Alex. Hi, Hi. 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 Nice, nice to see you. And uh, they're here for the assignment. Oh, okay. Yeah. So I will leave you alone uh, with the, the, the three of you and I will uh, do something else. I go to the Columbia. Okay. B3, area right. B3. Okay? Right. Okay. 
Yeah, we'll go with Tom. Maak hem gek, hè? Oké. Okay. Okay. <laughs> I have so many questions. For instance, the software that you use, what, what's it written in? And, uh, the software we run and, and launch the space shuttle on is, is called Goal Software. It's a, it was a software developed specifically for the space shuttle program. It's a ground operations aerospace language developed by IBM and NASA jointly back in the 1970s. Are you planning to develop a new system? Yes, uh, good question. Actually, because of, uh, like I stated earlier, the 1970s technology is antiquated by today's standards. Right. Yeah. So we are developing a new system, a new launch system called the oh. Checkout Launch Control System. What should I do to work on the NASA computers? What could you do? Yeah. Well, to be a NASA engineer, computer engineer. Well, I'll tell you what. In today's uh, world, uh, going down the path that you're going, studying C++ and Java, yeah. that's, that's going to be our computer system of the future, our software oh. of the future. So that's, okay. that's, a, that's a very good start. And I'll tell you what, why don't we give you an assignment for why you're here, oh. and we'll actually teach you to go into our system and send a command to the, to the space shuttle. Would you nice. like to do that? Yeah, yeah. yeah. very yeah. much. Yeah. Yeah. Why don't we set very that much. up? Okay, perfectly. Perfect. Nou, de jongens die vermaken zich wel even met Steve. Dan ga ik nu naar B3. Dat is een hangar waar de Columbia in staat. Dat is een andere space shuttle. Die is namelijk net terug uit de ruimte. En die moet helemaal nagekeken worden. Launch control, this is Houston. We are go for launch. Hier staat hij. We staan er nu onder, onder het echte. Dat is echt ongelooflijk. Deze wordt dus echt de ruimte ingeschoten. Nou, dat zijn een soort uh, kleine raketjes om hem uh, recht te houden of omhoog of uh, naar links naar rechts. You're looking into the uh, aft engine compartment now. Those are your 17-inch lines that bring your, your fuels in. Your engines are around the corner there. But this is very special that we're allowed to see this. You didn't see this. Okay, I didn't see anything. You didn't, okay. you didn't see this. Okay. Have you been to space? I've flown three times. The first time in 1992 on the International Microgravity Laboratory, and then again in '93, uh, and then most recently on '95. What was your job uh, in space? I was uh, I was the pilot on my first two flights, which oh, is really the right seater, okay. and then I was the commander on my third flight, which is uh, the left seat. So the boss. The boss. So the boss is the most fun job. So you didn't vacuum uh, in space. Sure I did. I vacuumed in space. Yeah. Of course. I vacuumed at my house. So I had, yeah. And, and, and we that's all split up. But not a joke, eh? You have to vacuum oh, in sure. space. sure. Absolutely. We got to go clean filters and stuff like that in space. And, and, um, and I did that on my first two flights uh, every other day. And on the last flight, I think I only did it once because I was a boss and I didn't have to do it as much as the other folks. But yeah, we split those kinds of things up. The astronauts are sleeping now. That's true. What we do when we do these middle of the night launches, we end up doing some sleep shifting so that they can uh, they can actually be alert uh, and, and at work on orbit. Because once you're on orbit, uh, the sun rises and sets every 45 minutes, and so there is. 45 minutes. Well, you're going around the world once every 90 minutes, and so yeah. the sun rises once and sets once in 90 minutes. So it gets light and dark on about a 45 minute cycle. I have one more question. I I understood when you go to the toilets they 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 suck it away they no no, no how, no. how how does the toilet work the the toilet ends up part of what you say is true it's not near as violent as 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 it sounded oh. what what you do the urine collection is done a lot like people do in uh, in jet fighter airplanes where they have what's called a relief tube. Yeah. So so you'll end up urinating into this tube and and there's a fan that sucks that down into uh, into the waste tank and we'll end up dumping that overboard. Pico collection is a little bit different and there is a low pressure area so that 
so that it stays where it's supposed to be. But it's not sucked out or anything. It's just, you, you do your thing, and instead of having gravity to keep it in the bathroom where you'd like to have it, in the yeah. bowl, we use low pressure. But it's very gentle, it's not violent at all. BNN. No shit. Shit? Yeah, shit. Hey, you, it's Sunday. Okay? It's holy shit.